Evening, can you hear me? Hi, teacher. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. Sorry about that. <laughs> no worries. So hi, everyone. Uh, thanks a lot for joining. Great to see you. Hi, Nancy. I'm super happy to see you there. Nelson, good evening. Oh, we can hi, me. Veronica, great to see you. Happy Monday, guys. Hi, Kevin. Hi, Lisbeth. How you doing? Rebecca, great to see you. Hi, Kim. Kenny, la vi super tempranito. Thank you so much for that. <laughs> I see Roxana here. Yeah, Rosemary, <laughs> Trini. Good evening. Good evening. I see Oscar. Um, uh, Teresa, no sé si dije Nelson, but hi Nelson again. <laughs> All right. Hi. So, thanks everybody. Gracias a todos por acompañarnos en nuestra sesión. Well, hi, actually, hi. Hi. hi Trini, good evening. Gracias por acompañarnos. Gracias por hacer el tiempo, guys, y poder compartir con nosotros un par de minutitos. Um, esta es nuestra última semana, so we are having today sí. our week number four. Se me ha desconfigurado four. otra vez la cámara, Miss. Oh, I see. Okay, no worries, Miss, pero la escuchamos y, y lo importante es saber que está ahí, so that's really okay. important. Hola, Rebeca. Okay, no worries. Okay, okay, okay. No se preocupe, Miss, no worries. Eh, creo que ya escucharon también mi voz. <laughs> so estoy en cambio, so ahorita de voz, but, but I think, creo que la maldita de la garganta. No, ya, ya estoy mejor. <laughs> Pero fui a jugar, you know, y creo que tragué polvo. <laughs> That's yeah. why, yeah. Pero, pero great to see you guys. Um, I see Oscar coming. I see Mary coming. Me alegra enormemente verlos en nuestra última semana, right? Estamos terminando un módulo este día jueves. And this is why eh, los agradecimientos también a hacerse los extensos a los compañeros que ya estamos súper al día con la plataforma, quienes ya terminamos. Eh, por ahí creo que fue la mayoría, solo me, me hacen falta unas dos, tres personitas, pero estoy segura que para acá, para el miércoles, ya la logramos com, eh, completar. Hi, Pablo, good evening. So, I see ladies there as well. Okay, guys, so today vamos a, a trabajar un poquito ya la parte de, de speaking. Hemos estado trabajando más que todo estructura, right? Eh, un poquito de vocabulary. Ahora ya vamos a empezar a intentar um, have conversations. Eh, vamos a empezar a repetir todo lo que hemos visto desde el día uno. Like, hello, how are you? Um, ya escuchar a otra persona, you know, and, and intentar dar una respuesta. Eh, preguntas positivas, preguntas um, cerradas, preguntas yes, no question, the, uh, conversation questions, and uh, vamos a um, intentar ya ir combinando como todo lo que hemos visto so far, right? Um, mm -mm. Guys, solamente antes de iniciar, no sé si todos ya están bien con la plataforma, alguien ha tenido alguna dificultad que no, que se me haya escapado por ahí o todos estamos bien. Is everything good? Is, is everybody good? Maybe, probably. Okay. <laughs> okay. Okay. Great. 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 Okay. Great. So to get eh, started, yo, yo tenía dígame. Un problema, teacher. Dígame, Oscar. Eh, de que eh, como que la plataforma se congela. Eh, ayer estaba haciendo la lección número cuatro, mm -hmm. en la última parte de las preguntas eh, cortas. Mm -hmm. Respuestas cortas, perdón. Uh -huh. Y a la hora de que las respondí, todas me salieron malas. Y así intenté, oh. intenté. Y, y así hasta hoy, en la, como hace un momento, uh -huh. hasta un momento que volví a cargar, ya me las cargó bien. Sí, no sé qué a veces la, la plataforma es un poquito caprichosa. <risa> And, uh, sí, a, a veces, no sé, por alguna razón se queda como, eh, como congelada, you know. Entonces, lo más adecuado es, si eso le pasa, dele, siempre, dele como refresh, right? Eh, dele um, como, como el, el botoncito que está, right? De refresh, eh, para que vuelva a cargar, you know, eh, por si acaso. A veces también es cuestión de formatos, por un espacio, por un puntito, por algo así. Pero sí, solamente dele refresh o lo que funciona en la mayoría de casos. Eh, dele sign out, 
sálgase totalmente de la plataforma, vuelva a entrar nuevamente con su correo, con su, plata, con su contraseña y en teoría tendría que solucionarse. Pero sí, las disculpas del caso. Puede que esté saturada también y por eso le está dando alguna especie de error. Eh, ayer eran como las 12 de la medianoche. A esa hora estaba haciendo la lección. Pero es que como Super estamos genial. terminando módulos, la mayoría de, ah, de grupos están no. terminando módulos. La semana anterior sí. terminaron bastantes. Entonces creería que también puede que esté saturado. Ah, right? sí, sí, Pero ya fue, le funcionó, Oscar. Sí. Eh, ya pudo completar sí, el ejercicio. Ya estuvo, ya estuvo. Ah, sí, ya estuvo. Y está okay. bien fácil. Ah, vaya, qué bueno escuchar eso. <ríe> so I'm glad to hear que lo sintió fácil sobre todo, right? Ok. Trini, no se preocupe, pero solamente activemos el micrófono, participemos en el chat y that's fine. All right, guys. Eh, voy a tomarle solamente asistencia para que ya podamos empezar a trabajar. Eh, un segundo y me regalen confirmación verbal, please. Um... Permítame un segundito. Ok. Eh, Jennifer está por acá. Jennifer Martínez. No. Kenny Rivera, regáleme confirmación, Kenny, por favor. Hi, teacher. Gracias, Hi. Miss. Thank you so much. ¿Qué le pasa a esto? Ok, give me one second. ¿Qué le pasó? Hold on. Solo let me refresh. Let me just refresh this. Okay. Okay, so Kevin Hernandez. Gracias. Uh, Kimberly. Present. Gracias, Miss. Un segundo. I don't know what's going on here. Solo dame un segundito. Let me just, um, something is not working here. Okay, so Jennifer is not. Kenny is here. Kevin is here. Kimberly, ¿está por acá? Sí, está ahí. Sí. Yeah, there you go, thank you. Ladies, regáleme confirmación, Miss. Creo que por ahí vi a Ladies. Presente. Gracias, Miss. Leticia. Lisbeth. Presente. Gracias, Marco. Present. Thank you. María de Los Ángeles. Ok. Mirna. Mirna Alejandra. Nancy Carolina. Presente. Gracias. Nelson Melgar. Presente. Gracias. Norma Tatiana. Omar Mozo. Present teacher. Gracias, Omar. Ok. Um, Oscar Rodríguez. Present. Oscar, sí. Oscar Rosales también ya lo escuché. Present. Thank you. Pablo también. So, Pablito. Thank you. Eh, Paola. ¿Paola está por acá? No. Raquel. No. Raúl, no. Rebeca, bueno, well, Rebe está enferma, she said, pero por ahí está la cámara encendida. Eh, Rosemary. I am present, teacher. Thank you, Miss. Roxana. Present. Gracias. Eh, mm, mm, Sofía. No yet. Teresa de Jesús. Present. Gracias. Eh, Trinidad de Mercedes. O well, el Trinidad se va a tener problemas con la cámara. Present. Present. Gracias, Miss. Eh, Trinidad Sofía. Ok. Eh, Verónica. 
Present. Gracias. Okay, guys. So thanks a lot for that. Um, very cool. We got 19. Me faltan algunos. Okay. So let's get started with the activities that we are going to be doing today. Les voy a presentar por acá mi pantalla para que ya podamos empezar a trabajar, right? So uh, today vamos a trabajar un poquito la parte de continuous tenses and a general review. But antes de poder dar inicio here, before we get started, um, vamos a hacer una pequeña práctica de sonidos. So, uh, esta es un trabalengua, right? This is a tongue twister. Está bastante fácil, but the idea is to practice uh, como el linking de los sounds, all right? And for example, la mayoría de, son de sonidos se parecen, a excepción de este sonido de acá. So, se los voy a leer, luego ustedes lo practican, y luego tenemos un par de voluntarios, all right? So, it says, I wish to wish, the wish, you wish to wish. But if you wish the wish, the witch wishes, I won't wish the wish. I won't wish the wish you wish to wish. That's it. All right. <laughs> Eso es todo, guys. So that is the tongue twister. La idea es solamente poder repetirlo, right? Just to repeat it. So, repitan conmigo, guys. Let's practice it together. Vamos con las primera, la primera línea. I wish to wish the wish you wish to wish. I wish to wish the wish you wish to wish. Okay. Vamos con la segunda línea desde la coma hasta la siguiente coma. But if you wish the wish the witch wishes. Vamos con la última coma. I won't wish the wish you wish to wish. Ok, super easy. El sonido es bien repetitivo y no es necesario que abramos la boca como mucho, right? It's only I wish to wish. So, pretty much, el sonido se queda ahí. La única diferencia es este acá, which. Wish, which. So, which, wishes. That's it, right? So, guys, bien fácil. Um, les voy a dar dos minutitos. I will give you two minutes, all right? Para que lo puedan practicar en voz alta, les voy a cerrar el micrófono para que no los interfiera eh, los compañeros al momento de practicarlo. No, un minuto, I think it's enough. <laughs> okay, but some, super, super important. Léanlo en voz alta. So read it out loud para ustedes, right? Para que también ustedes se vayan escuchando. So it goes like this. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish. Um, I won't wish the wish to wish to wish. That's it. So, un minuto, guys. I'll give you one minute.
Already, and time is over. So, uh, Kenny, no sé si fue accidente o quieres ser voluntaria. I hope you want to volunteer. Hey. Puede ser voluntario. Yes, amazing. <laughs> okay, we are ready for you. Go ahead. Go ahead, Miss. Okay, I see Nancy second. Okay. Oh, very good. Okay, so Kenny, let's I go with wish, you. I wish to wish the wish the wish you wish to wish you a happy birthday. 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 Very nice job. Okay, I like it. I like it. Guys, lo pueden intentar hacer más rápido? Can you try to do it faster? Can you try to say it faster? Yes, Nancy, let's go with you. And then I'll go with Kevin. Alejandra, por qué bajo la mano? <laughs> Sorry, go ahead, Nancy. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Yes, very good. I like it. Very nice, very nice. You did it amazingly. Okay, Kevin, faster. Can you do it faster? Lo puede hacer un poquito más rápido. Can you try to go okay. faster? Okay, let's do it. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Ah, oh, very good. Okay. Super clear. Okay, very nice linking. Thank you. Yes, Trinidad, let's go with it. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the wish the wish, I want wish the wish you wish to wish. Oh, very nice. Very good attempt. All right, very good try. I like it. Thank you guys. Thank you for volunteering. I really like, it, you know, says being around the confianza and, and you give it a try. That's very important. Alguien más, alguien quiere hacerlo super, super rápido, lo más rápido que puedan. Can anybody, uh, does anybody want to give it a try? Oh, Nelson, there we go. All right. So, Nelson, lo más rápido que pueda. The fastest you can. Okay. Uh, one little recommendation I can give you is um, no abrir los labios demasiado. Okay. So, just like, okay. I wish to wish. And there you go. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish, the wish the wish wishes. I won't wish the wish you wish to wish. Oh, that was good. <laughs> ok, amazing Thank you guys Y estoy segura que el resto de ustedes lo hicieron súper bien también en sus casas So, uh, eso es muy bueno y uno para pronunciación Para esforzar nuestro, los músculos de nuestra de nuestro boca, labios, diente You know, everything Porque son sonidos que no los usamos that much okay, Super nice job Now guys, uh, talking about las actividades que vamos a trabajar el día de ahora uh, vamos a terminar con la unidad número 5. So we are going to be working today about um, unit number 5. And uh, there is something important in unit number 5. So les comparto pantalla para que podamos ver el video. Yo sé que ya vieron el video, pero solo para darles como un insight de qué es lo que vamos a revisar. Eh, hi, Paola. Creo que por ahí ya vi la cámara de Paola. Thank you so much for joining. How are you, Miss? ¿Cómo está? How are you doing? Y más, creo que vi Paola. I don't know. Okay. Yeah, in, in Ali, I saw her as well. Okay. Okay, guys. Uh, so let's take a look here. Tenemos today this important question that is, uh, what time is it, right? What time is it there? So, um, vamos a dejar la pregunta ahorita hasta acá. So guys, repiten conmigo, what time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Okay, vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer en el ejercicio. I wish to wish. I wish to wish. Vamos a unir sonidos. Entonces, esto se convierte en what time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Ahora unamos este pedacito. Is it? 
Is it? Is it? Is it? Is it? Is it? Is it? What time is it? What time is it? What time is it? There you go. There you go. So no, no, lo separamos, right? What time is it? All right. Now, guys, look at this. If I ask you, uh, okay, everybody here is in El Salvador. So what time is it? ¿Qué hora es ahorita? Like right now. What time is it? Como voy a decirle ahora. Bien fácil. Dividámoslo en dos. Son las nueve con veintidós. So, nine. Nine, twenty-two. Nine, twenty-two. Nine, twenty-two. Exactly. So, it is nine, twenty-two. Now, oh, I have a quick... Uh, yes? Two past, oh, oh, it, nine. It, it, uh -huh. Nine, twenty-two or twenty-two past, past nine. Nine. Amazing, good, exactly. So, but revisamos la pregunta one more time. What time is it there? No me pide la hora de ahorita, sino que me dice, what time is it there? Como, ¿a qué hora o qué hora es ahí? Right? Guys, I have a question for you. ¿Ustedes tienen eh, familiares en otro país? Do you have family in other countries? ¿Amigos, conocidos? Yeah. Yeah? It's Where? Nice. ¿Dónde están? Yeah. Where are they? Yes. Virginia. Okay. So, US, oh, England. So USA, England. USA, England. Noruega. Norway. Oh, okay. Nice. <laughs> That's okay. So in qué países tienen amigos, guys? What time is it there? Quebec. Quebec. All right. So Canada. Okay. India. India. Oh my God. Wow. That's amazing. Escocia, Miss. Escocia. Scotland. Wow. That's Scotland. Escocia. Okay. So that is Scotland. Okay. Wow. Well, really nice. Yes. Uh, so let's clear walk up. So that is Scotland. All right. Now, normally, ustedes sabrán que no es la misma hora. No es la misma zona horaria, right? So, um, depending on the country, Puede que estén dos horas antes, dos horas después, ocho horas adelante, etc. So, ¿saben qué hora es? What time is it there? ¿Saben qué hora es ahorita? You know, ¿Dónde están sus amigos o familiares? Son seis horas. ¿Seis horas de diferencia? Sí, allá en, en eh. Escocia. ¿Seis horas seis horas. antes o seis horas después que nosotros? Seis horas después de nosotros. So, right now it's allá right son, here. Allá son las, las tres. Three. Three o'clock. Three o'clock. 3 p.m. Noruega, media. All right. Here, for example, guys, tenemos como en la parte de abajo también le podemos ir agregando like un par de horas as well. If you check it out. So we have, for example, like minus five, minus four, minus three, para tener como una idea, right? So let me play this um, para que lo veamos one more time y luego lo discutamos. Hi everyone, by the end of this class you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which... Okay, guys. So here we have like some places, let's say. Now, si tuvieran ustedes la oportunidad, if you had the chance to travel to any city, to any place, a donde irían, where would you go? Here you have like 
some cities, some countries. So, ¿a dónde irían, guys? ¿A dónde quieren viajar? Where would you like to go? Suecia. Paris. London. Sweden. Okay, so France. Phoenix. Sydney, Sydney, wow. Okay, Australia. <laughs> All right. London. Venecia. Venice, why? Okay, no, me se está inundando. <laughs> okay, so Italy. ¿A dónde más, guys? So Italy, Australia, Suecia. Sweden, okay. Israel. Oh, okay, Israel. Why? ¿Por la tierra prometida? Or any place? Yes. Okay. I would like to go to Egypt. <laughs> so, quiero ver las pirámides y los camellos. So, I would really like to see the camels. What about you guys? ¿Qué quieren ver? What do you want to see? ¿Qué quieren ver, guys? What do you want to see in those places, in those countries? Alguien dijo por ahí uh, Venecia, for example, but ¿qué quiere ver, Miss? What do you want to see? Es... Lo que me llamó la atención de Venecia es, es los canales que uno solo anda así como en barcos, creo. Ah, ok, ok. So, Eso me llamó bastante la atención oh. que, que la ciudad está en agua. Sí. Ok, so everything is in the water. Pero pueden nadar, Miss. Can you swim? No, y me da miedo. <risa> <risa> Qué interesante. Well, tiene un par de meses, you know, para aprender a nadar antes, before you decide to go. <risa> um, Rebeca says Bangkok, Tokyo, and Seoul. Ok. Ok. Interesting. Wow. Ok. Any other place, guys? ¿Dónde más quieren ir? Where would you like to go? Kevin, where would you like to go? Uh, Rusia. Why? Why Russia? Uh, Moscow. <laughs> or the culture. Ah, the culture. I agree. I would like to see the Kremlin. Si no me equivoco, Kremlin is in Russia, right? Se me fue Kevin. All right. What about the rest of you guys? Uh, so, Pablo, where would you like to go? Canada. Canada. Do you have family in Canada? Tiene familia? Mm, yes. Oh. Okay. Uh, ¿Alguna um, vez ha viajado? Have you ever been there? ¿Alguna no, vez ha ido a Canada? The, no, no. But we like it. Okay, but you like it. All right. Nice. So vamos a utilizar una expresión, guys, que es not yet, right? Todavía no. So, con la esperanza que definitivamente we will be there. So, not yet. Okay? Nice, nice. Now, guys, um, uh, ¿quiénes han salido del país, like, a otro continente, or even here, el mismo continente, pero países mucho más lejos de Centroamérica? Because in Centroamérica tenemos casi la misma zona horaria, so no hay como mu mucho cambio. Solo uh, Sudamérica. Where? ¿A dónde, Miss? Where did you go? A uh, Colombia y Perú. Oh, very nice. Okay. ¿Cambiaba la zona horaria? ¿Cambiaba el tiempo, la hora? ¿Was time different? Sí, una hora, recuerdo. Okay, like an hour. All right. Yeah, it's not like much. And actually, tiene sentido si ven el mapita, right? So here, tenemos como la misma hora con Lima, but uh, Colombia would be a little different. Okay. Uh, anybody else? ¿Alguien más ha ido fuera? Or, not yet. So not yet, guys. <laughs> Todavía no, con la esperanza que pronto lo haremos. All right. <laughs> now, let's continue with this part. We have a little conversation here. Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. 
That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation, to listen and repeat. Okay, guys. So this is a little conversation between a friend, right, in ours. So it's like, for example, imagine que tiene un amigo, I don't know, in England, y le llama, right? And it's like, hey, um, what time is it there, right? My best friend is in England, y estamos, si no me equivoco, a seis horas de diferencia. So right now, now it's nine, there it is like three in the morning, something like that. So super different, you know? Um, so that is the point, you know? Vamos a intentar tener una conversación like this with a classmate, but uno está en El Salvador, one of you is in El Salvador, and the other person, usted decide dónde quiere estar, all right? So you decide what country uh, you are going to be, but podemos cambiar esto, but mantengamos la hora de ahorita, right? So what time is it there? Right now it is 9.33. So 9.33 p.m., right? Um, de ser posible, revisen qué hora es uh, en estos momentos en el país donde ustedes van a pretender estar, right? So we can make sense out of the conversation. So guys, le pueden tomar una captura. You can take a picture. Igual tienen acceso a la plataforma. Uh, si ya lo tienen abierto el ejercicio. And la misma conversación, solo cambiémosle la hora, cambiémosle todos los detalles, for example, here. I am a conference in Sydney. Le pueden cambiar, like, I am working. I am in my time off. I am in the store. Obviamente, ya no va a ser, hi, Debbie, but hi, Teresa, hi, Veronica, hi, Marco, right? So, vamos a cambiar todos los detalles que podamos modificar acá. And, uh, si ya están listos, guys, if you are ready, solo tenemos cinco minutos para prepararla. And then we go. Entre más veces la repitan, va a ser mucho más fácil intentar um say it Deme un segundo and there we go cinco minutos guys you have five minutes repeat it repeat repeat it repitentelo todo lo que puedan as much as possible vámonos let's go let's go everybody let's go there
eggs in the morning. In the morning. Vale, si quiere, hagámoslo ahorita. Vale, otra vez. Vale, inicie, inicie usted. Vale, digamos que le estaría llamando. No, es eh, al revés. Usted me llamaría a mí. Ajá, digamos, ya le cayó la llamada. Ajá. <risa> Hello, Kevin. Hi, Kimberly. Eh, this is Kevin and calling from El Salvador. Oh, in El Salvador? Uh, I am at the business street in, in the El Salvador, remember? Oh, yes. What time is it? Uh, it's uh, night, 39 p.m. And it's it's four forty in the Spain. Yes, is for um I am Spain. Uh, again, the, again, uh, in the morning. Okay. In the morning. This is a forty forty four. Oh, really? Sorry. Uh, okay, Kevin. No recuerdo qué otra palabra tenía de despedir. Okay. Eh, si quiere ahora inténtelo con Verónica. Okay. Con, con Siempre Verónica. así como en España o le cambiamos. No puede ser en, en otro lugar que usted quiera. Um, Nueva York, sí, bro. Nueva York. New York, New York. Uh -huh. Vale, entonces digamos que le, le cae mi llamada. Uh -huh. Vamos a ring, ring. <ríe> hello, hello. Hello, Verónica. Hi, Kimberly. This, I am calling from New York. Uh, yes. I am New York. I am a conference in New York, remember? Yes. Uh, what time is it? Mm. Okay. 11.40 p.m. 11.40 p.m. Is 11.00 PM. Yes. Oh. Uh, mm, dos horas de diferencia. Dos horas oh, más. Uh -huh. Son las once cuarenta. Uh -huh. ¿Cómo se dice las once? ¿Cómo se dice las once? Kevin. ¿Cómo se dice la once? Eleven. 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 Forty-two. Forty-three. Forty-three. Eleven forty-three. I am in forty clock table. There is Nueva York. New York. In the Salvador is nine. Uh, 43. Ya es la última frase que diría. Uh, sí, solo hay una como. Thanks. Okay, I am a word. Mm, no, hay algo así. 
Sí. Ay, qué trauma. Ok. Bye. Bye. Qué terrible. Ay, no. Me falta mucha plata. Actually, les estuve escuchando y lo hicieron súper bien. You did it nicely. That was good. That was really good. Eh, no worries. Con la práctica se agarra más fluidez, pero lo hicieron súper, súper genial. So you're good. Okay. <laughs> uh, okay. Ahorita vamos a practicar de hecho la hora. Eh, pero, ¿tienen alguna duda con pronunciación o, o estamos bien? Eh. Sí, vamos a ver como un ejemplo que a veces la, uno no, no repite tal vez la manera correcta como es, pero por ejemplo... Porque por ejemplo la última mm. de Debbie de okay. thanks ok, I am yes, dice oh, I am awake oh, I am ah, awake I am now awake. así como, sí, ya me despertas <laughs> so, it's ok I'm awake now, alright ahorita volvemos y lo practicamos, no worries bueno. un segundo All right, guys, uh, thanks a lot for coming back. So I guess that was a really nice practice. Los escuché like muy cómodos, you know, eh, practicando con mucha confianza, and that is important. So um, antes que practiquemos un poquito la hora, me gustaría escuchar uh, voluntarios. ¿Tenemos algún voluntario here? Well, actually, necesito parejas. Uh -huh, so I need like pairs. Do I have any pair? No? Okay, victims. <laughs> Thanks a lot for that. Okay, uh, vamos con dos números random. Kevin, dígame dos números del 1 al 10. Siete. Okay, siete. One, two, three, four, five, six, seven. Gracias, Marco. Y dígame otro número. Give me another one. Uh, six. Six. One, two, three, four, five, and six. That is Lisbeth. Thank you, Lisbeth. Uh, and thank you, Marco. <laughs> okay, so you are going to be my first victims. Uh, solamente, probablemente no trabajaron juntos, lo cual está bien. Solamente vamos a intentar eh, tener esta conversación, right? Invéntense el país, invéntense dónde están. Um, and yeah, that would be it. Solamente se las pongo acá. Un segundito. And... Para que pues, tengan un poquito de visibilidad. Okay, wait. Okay, there you go. So this is the conversation. Uh, so we have Debbie and John. Uh, Lisbeth probably se puede iniciar and then uh, Marco la puede seguir. Yes. Um, hello. Hi, Lisette. This is Marco. I'm calling you from Seoul. Seoul? Yes, I'm at a conference in Seoul, remember? Oh, right. Why right time is this there? It's 12.47 p.m. and it's four o'clock there in El Salvador, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. Uh, I wait now. Okay. Thank you so much. Thank you, guys. I like it. I like um, that you said you follow Marco, you know, in this idea of being at Seoul. Thank you, guys. Very nice pronunciation. Indeed. Now, people, how can I tell the time? It is not quite difficult, actually, for talking about the time. It is quite easy, I have to say. Um, so we have these two ways to read in or to say in the time that is a.m. or p.m. Now, if I have a number, for example, digamos que son las 10, 
con tres minutos. Ok. Lo más fácil, the easiest way, es de dividirlo en dos pedacitos. Este primero y este después. All right. So, ¿cómo puedo hacer son las diez con tres minutos? Normal y para la hora, si solo es la hora, yo puedo decir it is. So, it is ten y tengo acá tres minutos. Mm. I can say it is ten three minutes y está bien. Pero también yo lo puedo decir de otra forma. El cero no se puede leer zero, pero sí se puede leer o oh, oh. como si fuera la letra O. Oh. Uh -huh. So, it is 10.03, right? That's it. Del 1 al 10, vamos a jugar con este. For example, son las 10 con 8. How can I read it? It is? It is 10.03. Okay. There you go. Amazing. It so, is 10.08. Yes, exactly. So now let's change it here. What time is it? It is 1.15 one, 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 p.m. One fifteen. There you go. Exactly. So 1.15 p.m. Hay otra forma. Yes, there is another way. Pero esa es la forma como más rápida, let's say. Ya vamos a ver la otra forma. No worries. Imagine that I have, for example, this one, right? Siempre voy a utilizar it is porque es la hora, porque estamos hablando de qué hora es, right? So it is. All right. What is the time, guys? What's the time? It is uh, half past to five. Ok, so, son las cinco con tres. Leámoslo de la forma más fácil que es dividirlo en dos. So, it is five. 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 Exactly. So, five thirty. Debemos agregarle el AM. Exactly. So, AM yeah. is important para saber si es por la mañana o por la tarde. So, it is five thirty AM. All right. There we go. Oh. Mm -hmm. We have, imagine, for example, um, que entramos a trabajar o nos despertamos a las 8 de la mañana. So, we are talking about this time. Y tengo esto de acá. Mm -hmm. So, what's the time? Eight o'clock. Exactly. Very nice. Cuando es una hora exacta. Exactly. Cuando es una hora exacta. Le voy, a, le voy a agregar la palabra o'clock. No se le agregué a las 15, a las 30, porque es para horas completas. 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, and there you go, right? Now, esa es la forma corta y la forma más fácil de leer la hora. Claro, hay otras formas. Vamos a agregar dos palabras más que son importantes, right? So, AM, yo, tam yo también puedo decir in the morning. So, en vez de decir, it is 1.15 or 5.30 a.m., yo puedo decir 5.30 in the morning. Si yo quiero hablar de p.m., so puedo utilizar uh, most of the times in the af afternoon. Afternoon. There you go. So, uh, three in the afternoon. Three o'clock in the afternoon. No es necesario que diga PM, sino in the afternoon. Y sé que estoy hablando de lo mismo. I know that is kind of the same. Now, si hablamos de la noche, guys. Si hablamos de algo de la noche. Uh, tengo dos expresiones que puedo utilizar, right? So, una es en la noche. That is exactly at night. Or... The, como utilizamos a veces, in the evening, como ya en el atardecer, right? So those are part of the expressions that we normally use for the time. Ahora bien, cuando hablamos de las 12, when we are talking about 12, hay una pequeña diferencia. Yo sí puedo decir 12, 12 o'clock, pero si son al mediodía y no quiero usar a.m. o p.m., ¿alguien se recuerda cómo digo al mediodía? No. Yes, so no. I can use noon, exactly. Mm -hmm. So noon para el mediodía. Y si es las 12, pero de medianoche? Midnight. Yes, Midnight. there you go, exactly. So I can use also this. No es necesario decir las 12. So you don't have to say almuerzo a las 12. I have a lunch at 12 noon. No es necesario. You can simply say, te veo al mediodía. See you at noon. 
te veo a la medianoche, see you at midnight. Y ya se entiende que son las dos en punto. So you already understand this, all right? Now, ahora, con, las, eh, con estas horas de acá, las y 15 y las 30, ellas tienen otra forma también de leerlas, right? So, ¿alguien se recuerda? ¿Cómo digo los números 15? A quarter. Yes, exactly. So, in a quarter. There you go. Recuérdense de la cora. Okay, so that is the one. So, one in a quarter, two in a quarter, six in a quarter, seven in a quarter, nine in a quarter. All right? Y a los 30, yo les puedo leer 30. No hay ningún problema. Pero hay otra forma también. How do you say in media? Half past. Mm -hmm. So that would be and a half. There you go. Half so, past. Eh, half past sería otra forma, solo que cambia un poquito el formato, pero sí se puede. Por ejemplo, son las 5.30. 5.30. Voy a leer esta palabrita que está acá. So it is five. And a half. That's it. All right. Eso es, eso es todo el cambio que voy a hacer. So, vamos a cambiar un par de horas acá. We are going to change a couple of hours. Y ustedes me ayuden a leerlas. So, guys, uh, si a los pies se los leo de esta forma, ¿me pueden decir las dos formas de leer esto de acá? So, what time is it? It is 11. Mm -hmm. It is 11 p.m. and a quarter. It is 11 and a quarter. ¿Y la otra forma? 11, 15, 5. Yes, 15, 15. So it is 11, 15, it is 11 and a quarter. Okay, nice. Now, si son las 7 con 30, ¿cuáles son las dos formas de leer 7 con 30? Ok, so remember, seven, esta parte seven, de Nehab no es que lo leo también, sino que lo que hago es cambiar en la palabra 30 por it and a half. And a half. So, exactly. So it is 7.30 or it is 7 and a half. Yeah, that would be it. So, mm -hmm, that is the one. Guys, what time is it right now? ¿Qué hora es ahorita? What time is it? It is 9.56. It is 9.56. Very good. It is 9. Uh -huh. Nice. I like it. Me gusta que le agregaron it is. Exactly. So that is the one. It is 9.57 now. <laughs> okay, so ya cambia. It is 9.57. All right. <laughs> okay, guys. Solamente haciendo un pequeño uh, recordatorio here. So, si yo tengo esta hora, ya como la leo. ¿Cómo puedo decir esta hora? It is. It is. It is. Ok, recordemos solo una cosita. Eh, sé que podemos usar before, podemos usar after, pero para evitar la confusión en esos momentos no lo vamos a utilizar. So, tenemos acá este pedacito. Leemos primero la hora y luego los minutos. So, it is. Two. It is 2.02 minutos. There you go. There you go. It is 2.02. Podemos evitar la palabra minutos, solamente 2.02 ya se entiende. It is 2.02, 2.03, 2 Eso pasa solo en los primeros, right? Si ya cambiamos al 12, 20, etc., ya no necesita el 0. So it is 2.12, 2.22, 2.32, and there you go. All right? Uh, preguntas, guys. Questions. Do you have any question? Preguntas con la oh, Yes. Yeah, just go. Just teacher. De tell me, tell me. Okay. Eh, digamos, para decir eh, 12 al mediodía sería 12 at noon o in the noon? Um, de hecho, no. Eh, no normalmente, 
yo puedo utilizar una o la otra, right? Si utilizo 12, no es muy común que agregue el nun porque ya se entiende. Pero si va a utilizar nun, para nun sí es at. At noon, lo mismo sucede con la medianoche. Like, cuando usted dice me voy a acostar, me voy a la cama a la medianoche. So I go to bed at midnight. Or yo almuerzo al, me al mediodía. So I have lunch at noon. Yo veo televisión al mediodía. I watch TV at noon. So esas palabras son bien especiales porque si van con at. At noon, at midnight. Y la otra palabra especial es at night. No se puede decir in the night. Si no, vamos a utilizar at night. Son como las tres no. que utilizan at. Mm -hmm. Yes, Gracias. very good question. Yeah, thank you. ¿Alguien más? Anybody else? ¿No más dudas? Yo sí, un montón. Hágalas, mis, no se quede con las dudas. <ríe> Creo que tenía el micrófono abierto. <ríe> <ríe> un montón, pero no hay como que como decir, no. Dígales en español. Tengo que practicar mis, tengo que practicar. Ok, ok, perfect. So, guys, les voy a dejar una tarea así súper cortita para el día de mañana. Solamente me escriben cómo se lee esa hora, en cualquier forma que ustedes pueden. Si se saben otra, utilizando past before, no hay ningún problema, les pueden perfectamente hacerlo. So, vamos a, util vamos a comenzar a las 5.30. Uh, hay muchas formas de decirlo, entonces ustedes pueden buscar como la forma que más les convenga, la forma eh, que ustedes eh, recuerden más, por ejemplo. So, Teacher. Hola, Miss. Este, mire, fíjese que si en este, dado caso ya no aparezco al final de la clase es porque ya no tengo cara y solo tengo un 4%. Vaya, mis, ahorita terminamos igual, no se preocupen. Ya le voy a tomar captura para que ustedes la puedan hacer en la casa y la compartimos mañana. Gracias, mis. Ay, cierto, ya casi es hora. It's time already. Ok. So. 46. Ok, there we go. Ok, guys, solamente esos que están acá les voy a dejar para el día de mañana. Intenten escribirlo de varias formas, right? Try to write it in different ways. Um, les voy a tomar capturita también para que ustedes lo puedan tener en caso que se tengan que salir de la sesión en everything. Y lo compartimos el día de mañana. ¿Ya las anotaron, guys? Se las escribí también acá en el chat para que las puedan guardar. All right. Yeah. Okay, nice. So, okay, gracias, Rebeca. Okay, guys. So, terminamos nuestra clase número 13. Nos faltan tres, guys. Recuerden que la semana llega hasta el día jueves. Solamente antes de irme, déjenme confirmar asistencia si alguien me hacía falta here. Eh, Sandra, no. Sofía está por aquí. No te en el bolso, Pablo Porte. ¿Sofía? Okay. Sí, mis. Gracias, Sofía. Eh, Trinidad eh, Soto. No escuché Trinidad. Eh, Paola, sí, ¿verdad? Paola sí estaba acá. Hola. Tatiana, creo que también. Tatiana, ¿me confirma? Creo haber escuchado a Tatiana. Alejandra sí está acá. Eh, María de Los Ángeles. Entré a tiempo, soy ¿sí? Mirna Alejandra. Sí, Mirna, ahorita ya la, ya la había anotado, de hecho. Eh, gracias, gracias. Logran ver a, a María. Recuerdo haber visto a Mary temprano, but I don't know what happened. Ya no la veo. Ok. En, permítanme un segundo, solamente confirmo, no me, no me haga falta nadie. Uh, Leticia. María de Los Ángeles, estoy pendiente. Ok, guys, uh, so gracias a todos, gracias por acompañarnos a nuestra sesión. Nos vemos el día de mañana, guys, y solamente hacemos la tareita de las horas, all right? Que disfruten sus noches, okay. chicos. Bye bye. 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 Happy day. I love you. Oh. Yes, happy Valentine's. Enjoy it.
Y si no les han regalado nada, guys, regálense ustedes mismos algo. <laughs> yeah, give it to yourself. All right. Bye, guys. Lots bye, of bye, bye. See bye. you. Bye. Good night. Good night. Have a good night.